E depois de algumas semanas testando o Galaxy A72, esse smartphone bonitão da Samsung, finalmente agora a gente fazer uma análise bem completinha com os principais pontos positivos e negativos do aparelho. Então a gente vai fazer vários testes, entre eles o gráfico e o fotográfico, para a partir daí a gente saber se o Galaxy A72 realmente vale o custo-benefício. Mas antes de mais nada, quero deixar o teu like, que ele é muito importante para o nosso canal crescer, ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito. Vai ter links para acompanhar na descrição para quem tiver interesse nesse smartphone. Então bora! Bora fazer a análise do Galaxy A72. Beleza, bora começar essa análise falando do design. Vocês podem ver que a gente tem aqui um design muito bonito, muito elegante, muito moderno no Galaxy A72. A assinatura da Samsung está presente aqui, né? Então a gente tem uma padronização nos smartphones da marca em 2021 e a gente tem sim aqui um design muito autoral, gostei. Além disso, é um smartphone todo de plástico, tá? Então o plástico está presente aqui em tudo, inclusive na traseira. O plástico é realmente o protagonista desse smartphone, tá, galera? E ele é mais leve por conta disso, ele tem 203 gramas. Não é o smartphone mais leve que eu peguei esse ano em mãos, tá? Mas mas é sim leve se a gente for comparar com outras construções que tem esse tamanho de tela, 6,7 polegadas. Bom, e além disso a gente tem aqui proteção IP67 para resistência à água, então é uma proteção muito avançada, tá galera? Vocês podem inclusive submergir esse smartphone em até um metro por até 30 minutos, então temos aqui uma proteção muito avançada, fiquei satisfeito. Ademais a gente tem aqui outros pontos positivos, como a presença da saída de 3,5 milímetros, então vocês podem inclusive utilizar o fone de ouvido de vocês em 2021, fiquei bem feliz. Mas como nem tudo são rosas, a gente tem sim um ponto negativo nessa construção, tá galera? Que é aqui a entrada para chip, tá? A gente não consegue colocar dois chips enquanto a gente expande a memória desse smartphone, o que é uma pena. Então, infelizmente, a gente pode sim utilizar dois chips, mas a gente não vai poder expandir a memória do smartphone ao mesmo tempo. Bom, o design é isso, tá? A gente tem sim pontos positivos e negativos aqui. Eu esperava, inclusive, que a gente tivesse aqui uma construção um pouquinho mais fina, mas isso é só questão de gosto, tá, galera? Uma coisa muito legal que eu quase esqueci de mencionar é que a gente tem aqui um acabamento em fosco. Então, mesmo sendo plástico, a gente tem sim menos propensão a riscos e a marcas de dedos por conta desse acabamento. Então sim, temos uma construção bonita, atual, gostei. E bora agora avaliar o leitor biométrico do Galaxy A72, que eu quero saber se ele é rápido e responsivo. E nesse smartphone ele está sob a tela, então vamos lá testar. Ó, desbloqueou mais uma vez. E mais uma vez. Sim, galera, desbloqueia, não é o desbloqueio mais rápido que eu já vi, mas ele é muito responsivo, ele não falha, fiquei feliz. E beleza, agora a gente vai testar aqui o desbloqueio facial, que eu quero saber se ele também é rápido e responsivo. Então vou apontar aqui para o meu rosto e bora desbloquear. Ó, desbloqueou lá, galera, então funciona. Vamos testar mais uma vez. E desbloqueou de novo, tá? Então tá funcionando aqui perfeitamente o desbloqueio facial, mas agora a gente vai fazer um teste master, tá? Eu vou desligar aqui as luzes do estúdio pra gente ver se ele funciona mesmo com condições de luz baixa, bora lá. Beleza, já desliguei as luzes do estúdio, agora a gente vai tentar fazer o desbloqueio aqui nessas condições. Então, ó, vamos tentar agora. E desbloqueou. E vamos mais uma vez, pra ter certeza, né, galera? E desbloqueou de novo. Então sim, funciona, tá? Mesmo nessas condições, você tem, vocês têm aqui um desbloqueio responsivo, então se vocês estiverem voltando para casa num Uber, né, galera, e quiserem usar o desbloqueio facial, ele vai funcionar aqui no Galaxy A72. E beleza, bora falar de tela, porque a gente tá com uma tela aqui de 6,7 polegadas, com tecnologia AMOLED. Essa tela tem aqui muita qualidade de cores, tá, galera? Principalmente brilho, eu até deixei aqui um vídeo, né, para mostrar para vocês. Então, ó, vamos dar uma olhada, vamos dar uma conferida nessas cores. Realmente é uma tela de muita qualidade, tá? A gente tem aqui cores bem saturadas, bem bonitas. Claro que vocês podem mexer nesse perfil de cor também, se vocês quiserem depois, né? para dar uma personalizada. Mas temos aqui realmente uma tela de ótima qualidade, como vocês estão vendo. Eu acho até que a gente já tá aqui em Full HD, porque sim, essa tela aceita Full HD. Então, ó, é realmente uma tela com bastante qualidade, que tem aqui bastante espaço de aproveitamento, tá? Vocês têm aqui uma experiência multimídia uh, bem avançada, realmente, com essa tela AMOLED aqui da Samsung, tá, galera? Temos cores boas, como vocês estão vendo. Então, sim, é uma tela de ótima qualidade, tá? É uma tela que apresenta aí cores bem bonitas e bastante brilho. Eu até vou colocar aqui... Vou colocar aqui com o brilho no máximo para vocês terem uma ideia, né, galera? E vou abrir aqui um aplicativo que tem aí bastante... Opa, eu tenho que botar lá no modo... 
uh, tirar do modo escuro para que apareça, tá? Ó, vocês conseguem ver agora que a gente tem muito brilho disponível aqui na tela do Galaxy A72, tá? Então vocês podem utilizar essa tela mesmo sob luz solar intensa, tá? E se você, então se vocês forem para a rua, vocês vão conseguir ter uma experiência boa aqui com o Galaxy A72 mesmo se vocês tiverem com incidência de luz solar bem alta, tá, galera? Enfim, é uma tela que não decepciona, tá, galera? Eu vou agora baixar um pouquinho o brilho aqui para não atrapalhar a visualização de vocês, mas eu gostei bastante de utilizar essa tela nos últimos dias, tá? Claro que por ela ser grande, talvez não seja aí uma tela tão boa para quem tem mãos pequenas, mas é sim uma tela de muita qualidade que oferece uma experiência multimídia mídia muito avançada, gostei. E bora falar de hardware, porque a gente tá aqui com o smartphone intermediário avançado em mãos, tá, galera? E esse smartphone, ele traz um Snapdragon 720G, que é um processador focado em jogos e é um processador que tem apenas 8 nanômetros. Ou seja, ele tem aí pouco espaçamento entre os transistores e por conta disso apresenta um melhor desempenho no dia a dia e também nos jogos. Bom, e além disso, a gente tá com uma tela aqui que traz 90 Hz de taxa de resposta, então é uma taxa de resposta um pouco mais avançada que a padrão. A gente tem aqui, então, os 90 Hz já ativados, tá, galera? O padrão é 60, e vocês podem ter um vislumbre disso aqui durante a passagem das informações na tela. Olha como é muito mais rápido, imagina na jogatina. E dito isso, vamos testar então o jogo, né? Galera, já joguei aí na tela para vocês darem uma olhada. A gente tá aqui com a Adriano 618, que é uma placa gráfica avançada. Temos também 6 GB de RAM e o principal, né, galera? A gente tem aqui uma experiência fluida sim, tá? Inclusive, a gente testou até o Genki Impact e ele rodou bem, tá? Me surpreendeu. Então, gostei aqui da experiência com o Galaxy A72 nos últimos dias, inclusive no dia a dia, né? Abrindo e fechando aplicativos, ele não trava. Fiquei bem satisfeito. Gostei bastante, tá, galera? E bora falar de câmeras, porque temos aqui um conjunto de câmeras bem versáteis no Galaxy A72. Já joguei as informações aí na tela para vocês conferirem, mas o que vocês têm que se atentar mesmo é que a gente tem aqui uma câmera principal de 64 megapixels e essa câmera tem aqui uma abertura de f1.8. Então, teoricamente, ela é capaz de produzir boas fotos mesmo em situações de luz baixa. Mas, obviamente, que a gente foi testar, né, galera? E agora eu vou mostrar para vocês todas as fotos que eu tirei com o Galaxy A72 em diferentes situações de luz nos últimos dias para a gente saber se ele tem uma boa solução fotográfica. Bora lá! E a partir desse momento vocês estão então conferindo os primeiros stories com o Galaxy A72, tá? Ele tem aquela característica de ficar bem próxima do rosto, então a gente tem que afastar um pouquinho para ficar mais ou menos como a maioria dos smartphones. Já avalinha aqui o áudio que vocês estão escutando desse microfone, tá? E tá aí, tá entregue então os primeiros stories do Galaxy A72. E essa foi a análise do Galaxy A72, esse smartphone bonitão da Samsung que traz um design autoral bonito, moderno, gostei. Eu espero que esse vídeo tenha servido para tirar as principais dúvidas, né, galera? E tenha servido também para vocês chegarem à conclusão se ele corresponde ou não às expectativas, às necessidades de cada um, e lembrando que cada um tem necessidades específicas. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero, então, encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!
Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome e Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.